kibaya kinachua kinachua ponza wa Tanzania naweza nikasema wivu sio ni roho mbaya au naweza nikasema ni uswahili japokuwa ndio waswahili ndio sisi unaacha kufanya kile ambacho unatakiwa kukifanya ili ufike unarudi nyuma unakuja kushindana na underground kisa katoa ngoma kali ya bongo flavor wewe unazingua bro ni zile mbio za riaza zile unapea na kijiti tuko taifa moja tuko watano nimepiga nimekupa kijiti nimekupa kijiti tukikupa tu kabisa taifa mzee usijiwekee si nyuma kutuangalia umetukimbia kwa mita ngapi wewe endelea kufika kwenye sehemu ya kushinda na kila anayefanya kitu huwa anafanya kwa faida hasara ni matokeo eh hakuna ambaye anapanga mimi nitapata hasara ndio maana kuna kujitetea ile umefanya jambo lako limeenda limegonga mwamba limebounce limerudi unadai hamna tuniachia tu bonus track ah hizi sio tuambie bonus track mzee ingekulipa ungetuambia kitaaluma unapotaka kushindana na mtu anayekuja ina yani reality ni kwamba hutaki ku, yani kuachia mtu apite okay. yani reality kwa hivyo yani kama ina, unakunja yani yeye anaombea kwa sababu kama unapenda watu waje ili baadaye mwe wengi ndio tunacholalamika sasa hivi katika katika mziki wetu mamidi anaongea kwao si tukiendaga kule Ulaya wa Tanzania tuko wachache si ndio maana zinatoka tuzo wanachukua wengi watu fulani sasa lazima wachukue wengi kwa sababu gani wao wameachana njia za kupita lakini wanapokuja kushindana na mtoto wa chini anayetokea huko mtaani eh unampunguza nguvu Ah hilo ni mfuko wa shati na mfuko wa jinzi. Yote mifuko yangu. Ya mtu mmoja. <laughs> Yote ya mtu mmoja hiyo. Maana ni kwamba swala la biashara fofan ni la msanii usika. Lakini unapolipeleka zao lako sokoni uwezi kumpangia mnunuzi. Uwezo kufanya fofan na watu wakanunua vile vile. Nimekuletea tikiti hapo ila la boma mzee mwenzangu. Tikiti limenyooka. Huyu anafanya biashara tikiti bovu la kwangu fofani nimelileta tu yani naonyesha tu kwamba mimi zao langu la save ni nzuri. Okay. Watu ngoja kwa sababu hapo kwa unataka kutuambia kwamba kwenye tunda hili ambalo hamu naweza ametuletea vipi hmm. ni tikiti bovu au ni bonge la tikiti ambalo naweza katupeleka kimataifa. Tikiti zuri lina sukari lina maji ya kutosha lina muonekano ndio maana hii collab imeombwa na watu wengi. Hii remix sawa eh? Yeah, yeah. Lakini amemchagua ni mtaka yeye lakini ana sababu Ame si ananifaa zaidi kwa malengo yangu mimi husika. Umenielewa vizuri? Na kila anayefanya kitu huwa anafanya kwa faida. Hasara ni matokeo. Eh hakuna ambaye anapanga mimi nitapata hasara. Ndio maana kuna kujitetea. Ile umefanya jambo lako, limeenda limegonga mwamba, limebounce, limerudi, unadai hamna tuniachia tu bonus track. Ah hizi sio tuambie bonus track mzee. Ingekulipa ungetuambia? Si unajua zile? Ewe, umenielewa? Ila tunawanyanyua wenyewe maana kwa bila sisi hawaendi si ndo tunawanyanyua si ndo tunapa nguvu ya kuwa umeelewa wakati mwingine si ndo tunataka nini wafanye na wasipo tusikiliza sisi ina maana hatutendei haki sisi lazima shabiki asikilizwe asikilizwe vizuri tu kwa sababu shabiki ndio mtu wa kwanza kuambia wewe ni superstar kabla hujajijua kwa sababu mwanamuziki anapotoa ngoma huwa hajiamini mpaka zitoke sifa kwa watu wanaomsikiliza yani mafanikio yako uwezi kuyaona mpaka tutukuone umefanikiwa ndio unajua hapo mimi nimefanikiwa eh. We, so unalewa, lakini ndio maana kia anaitafuta. Anaendelea kutafuta kwa sababu bado haamini jua utafutaji wake kama amefanikiwa. Eh, kwa sababu pesa eh haimtoshi mtu kama suti. Kia siku itatafutwa. Na kia unazidi kupana unatafuta. Kwa ndio hata music ulivyo kwani maana yake kia unapozidi kukua unabidi ongeze juhudi ya kukua. Na ni kitu kibaya kama utakuwa umefika level fulani. Umefika sehemu ya kubishana na watu fulani ambao sio wa sehemu yako. Mfano Tanzania nimefanya mziki wangu nimepata chati za juu hapa na tena ngoma niliachia hapa ni kali nafikiria kufanya mziki wa viro sawa ina maana kweli nikabahatisha ngoma miti tatu nimefanya zimefika pale viro kibaya kinachua kinachua ponza wa Tanzania naweza nikasema wivu siju ni roho mbaya au naweza nikasema ni uswahili japokuwa ndio waswahili ndio sisi unaacha kufanya kile ambacho unatakiwa kukifanya ili ufike unarudi nyuma unakuja kushindana na underground kisa katoa ngoma kali ya bongo flavor wewe unazingua bro. Ni zile mbio za riaza zile unapea na kijiti. Tuko taifa moja tuko watano nimepiga nimekupa kijiti nimekupa kijiti. Tukikupa tu kabisa taifa. Mzee, usijiwekee si nyuma. Tuangalie umetukimbia kwa mita ngapi? Wewe endelea kufika kwenye 
sehemu ya kushinda. Kwa hiyo mablaza wanachofeli au wasanii wakubwa wanachofeli ambao wanajita wao wakubwa au ni wakubwa kweli sasa tumwapa ukubwa huo watuonyeshe ukubwa kwa njia hii ukifika pale unapotakiwa kufika force uendelee kufika unakotakiwa kwenda kufika sio unarudi tena nyuma unakuja unakuja kumkanyagia mtu fulani kwa sababu katwa kigoma chake wakati udogo ndo kwanza anaanza anajitafuta anatafuta kupata hata kinondoni tu anaitafuta hata manzese tu iwe yake ushatafuna East Africa tushakujua Kongo tushakujua Nigeria tushakujua South Africa kote tunakujua karibia Afrika yote tupeleke basi pale tukakuone leo tukono umevimba sehemu hivi afu kuna watu wazima ambao wanamziki wao huko ambao unatuwakilisha vizuri eh kweli uende kuulizwa wewe kwa wewe wewe mzalamu mluguru we mnyiramba we mnani unaulizwa we mtanzania umetukumu nikupa jukumu libebe usturudie nyuma kutuangalia tumetukimbia kiasi gani Unaporudi nyuma kile kina nafasi ambacho umekibakisha kuacha kule kufanya umeudi kwetu. Pale ndipo unapopitwa na watu wengine. Kwaona unapotokea miziki aina mbili. Mtu anakuambia, "Oh, hii nyimbo nimefanya kwa ajili ya nyumbani. Hakuna mziki wa nyumbani bro. kutoka karibi yani huko. Zimenifikiaje Tanzania na na enjoy." Huyo mkaribi anawezekana hata ana so fame, ana jina wala nini. Sunajua zile. Lakini nasikiza ngoma yake, lakini imependa nini? Mziki unaongea. Naweza nkasijui lugha yako. Naweza nkasijui lugha yako. Lakini mimi nikasikiza midundo, nikasikiza tone, melodies, kuna vitu vya kusikiliza utuaji na vitu gani. Eh? Nikapenda tu kusikiliza. Umeelewa? Lakini mtu anakuja kwa sababu kashindwa kushindana na wale wanaotakiwa kushindana nao, anakuja nimeamua kuja kuafresha mashabiki wangu. Sisi mashabiki wako bro, mbona ujiamini? Sisi tutafly wewe fanya mziki. Wewe nenda kafanye chochote uko sisi ukishatuwakilisha tu sisi. Sisi roze tu nyeupe. Usturudie. Wewe fanya unachokifanya sisi tuko na wewe. Hautopunguza mashabiki wala viwazi zako. Ni sisi wale wale. Tuko beka jo. Mm. So it means hawa wasanii wakubwa mm. kwanza kushindana na wasanii wanaokuja maana wajitafuta size ni kama kuwaua wasanii wadogo wanajua wao. Yaani kitaaluma yani. Kitaaluma unapotaka kushindana na mtu anayekuja ina yani reality ni kwamba hutaki ku, yani kumwachia mtu apite. Okay. Yani reality kwa hivyo yani kama unakunja. Yani haina umbea. Kwa sababu kama unapenda watu waje ili baadaye mwe wengi ndio tunacholalamika sasa hivi katika katika mziki wetu. Mamidi anaongea. Kwa ho, si tukiendaga kule Ulaya, wa Tanzania tuko wachache, si ndio maana zinatoka tuzo, wanachukua wengi watu fulani. Sasa lazima wachukue wengi kwa sababu gani wao wameachana njia za kupita. Lakini unapokuja kushindana na mtoto wa chini anayetokea huko mtaani, eh? Unampunguza nguvu. Kwanza mwenza wako hana mtaji wa kutosha. Hana investment hiyo, anajitafuta. Huyu hatakiwe ndo muonyeshe njia na kumpa malengo. Huyu muache afanye. Kwa nguvu yake na ili afike. Kwa sababu huu mziki ambao unaufanya sasa hivi unajiona labda umefikia sehemu nzuri. Eh? Lakini kumbuka nyuma ulikuwa kuna giza kubwa. Yeah. Ambalo kuna watu ujua alichonga barabara. barabara. Lasio barabara tu kuna watu walibeba kokoto. Yeah. Ujue mwanangu kuna watu alichimba na mitaro. Hii barabara unapita wewe unakunywa maji unatupa kopa kwenye dirisha kuna watu wameumia na hii barabara. Kwa hiyo hao wote ungetaka nyinyi msiende ina maana paka leo tungekuwa tunasikiliza nao mmo ndani kwetu. Usingekuwa na msanii wa kimataifa yote kutoka hapo. Yeah. Ye. Lakini na wao waliwanyanyua wadogo zao nasi wapeni nafasi wadogo nao waje. Kwa sababu ni hata wewe ambaye unaimba sasa hivi una familia una watoto hiki unachokifanya huko nyuma kwa ajili yao atakuja kufanywa mwanao kwa sababu kusema wewe una jina atakuja kuishi kwa jina lako kipindi wewe haupo nguvu ya jina lako inaweza siwepo kwa sababu marijani rajabu sana watoto eh au na, nani mwingine sio hapo kibao sana wa zamani wana watoto nale miongala nale miongala wewe unawasikia kwenye nani kwenye hizo platform za leo kifa na jina lako linaondoka umeelewa kwa hiyo jua wewe ni wewe alafu mwanao ni mwanao. Kweli atatumia kapati fulani cha jina lako. Atakopeshwa mchele. Eh? Atanunuliwa bia mbili. Lakini hatuwezi kumpa nafasi kama hana uwezo. Lazima aonyeshe. Auonyeshe ule uwezo wake. Tujue kweli hapa mshikaji kajizaa. Ingekopewa wachezaji mipira basi kama mwenye alikuwa na jina kubwa mwanenge kwa anacheza huko. Eh, si unajua zile. Lakini kila kitu kinakwenda kwa mipangilio na juhudi inabakia rehema ya Mwenyezi Mungu. Ile rehema ya Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu yeyote. Ndio kinachobakia. Ila juhudi zako ongezeko la juhudi ni rehema ya Mungu.
<laughs> Ongezeko la juhudi ni neema za Mungu. Kama nilivyokueleza awali ni moja kati ya vitu ambavyo vimetupa sababu ya kusogea pembezoni mwa mji ni madini yalionyoka. Mimi narejea kwako hapo hapo. Umegusa kitu nyeti sana ambacho wengi of course huwa wanakwepa, wanashindwa kunyosha kueleza. Uh, kuna hii notion naomba utanisaisha ama utatusaisha wengi. Wana kuna hapo wanaamini kwamba hawa sani wakubwa kufanya hizi beefs na madogo na nini mm. ni kama wanaongeza chachu kwenye mziki anawapa nguvu madogo ya kupambana zaidi mm. lakini wapo wengine ambao wanaungana na wewe kwamba kwanza ni kama wana prove wao wenyewe kwamba wameshindwa kupambana na wakubwa wenzao kimataifa ndio maana wanaamua kurudi huko kuja kuua je ni kweli hizi competition na hizi beefs zina chachu yoyote ya kuongeza uh, kukua ama kukuza mziki wetu ah uh, siwezi kuamini katika chachu kwa sababu moja chachu ya mziki kwanza ujue mziki ni ubora wa kazi usika. Unajua kazi yenyewe kazi kama kazi ikiwa nzuri na ina investment ya kutosha. Sawa? Inajiuza kwanza. Sasa sijajua chachu yako unaileta kwa mtoto katika misingi ipi? Yaani nitakuwa nakuuliza maswali kama hayo. Kwa misingi ipi ya kujifanya unamtingisha tingisha na kumtisha ndio italeta chachu? Huyu mpaka ameingia kwenye game ameanza kufikiria mara kwanza kujiona na hisi anaanza kafanya kitu kwa sababu sikipaji ya kitoshi peke yake akaamua kujitafuta na kujifunza na kuandika mpaka anaingia studio aliamini anachokifata kule kasha kubaliana kila hali umenelewa na yeye ana ndoto yake umenelewa wewe unayekuja kumuona yeye alishakujua kabla yeye kumjua unamletiaje chachu mtu ambaye alishakujua kabla yeye kumjua si ajabu kaanza mziki akikutizama akikutizama inawezekana wewe ndio Umenelewa? Sasa unaletia challenge hii sasa. Wewe ndo kuniambia njia hii mbugu na matope. Pita hapa. Huku busy sana ni kubaya kutakuwaribia. Amia hapa. Eh. Hey. Lakini ukija kama unanitingisha. Una, una kwa mimi unanitishia. Una, una, una unanitishia mafanikio yangu. Inamana utanisababisha unione mimi mjeuri. Unione mimi sikuheshimu kama na ukubwa wako. Utona mimi kutharau. Ndiyo mana. Woo kiwa mjomba. Watu wa dada zako kwa nyumbani kiasi kunaudi mjomba una kitu heshima ujomba na shikamoo zitakufa lakini ukija na pipi pipi na vipambusa na nani na vipopcorn ukitokea kule anko anko sasa anko gani wewe uelewiki anko una chochote eh anko miayusho anko sije kuleta vijiji yako sasa anko gani mwanangu kwa kama wewe ni brother ni anko unatakiwa uonyeshe fever kwa watoto ili mradi eh, kwa sababu mwisho wa siku nyingi ndio mnawatumiaga akili zenu zikishachoka ndio mnawaitaga ma studio hawa Mnaitaji, mnaitaji mawazo yao kwa sababu wao hawana mawazo mengine zaidi ya mziki hana mtoto huyu halipi school fees hana familia yeye anawaza akiamka akishiba na shilingi 10000 yake 5000 anaenda kukaa studio masaa 24 ana vitu vingi ana muda kuangalia vitu vingi katika dunia vinaendaje kwa mnatumia idea zao mnatumia mawazo yao na still bado unamwekea na mguu hivi asipite asa utaniambia eti hiyo ndio changa nani unamletea changamoto ile mbaya bro Unajua kuna romba ambayo inatengenezwa kuonekana na kujenga. Lakini kumbe ndo nakupoteza. Eh. Lakini hakuna kumjenga mtu kwa mateso. Ajengwe mtu kwa mateso. Umeelewa mtu anajengwa kwa mipangilio ya yani ya, 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 ya kumlingania, yani kumpa mawaidha, unamjenga mtu kwa kumfeva, kumtia motisha jua kile anachokifanya ili asikione kigumu. Umeelewa? Asa mateso yangekuwa yangekuwa yanafanya yana mtu uh, ya ya ya, ya, ya komaya mjenge walenda walenda jela kwa kesi za wizi wakirudi anaiba tena sasa ndio ujiulize je mateso yana solve je mateso yana solve lakini pia uh, of course unachozungumza ni kitu ambacho wengi wanakikwepa na ni kweli my bro sometimes wanazingua yani hiyo iko wazi wanazingua lakini na wao huwa wanalalamika kwamba Madogo hawana ile heshima kwa wakubwa. Ni kama wamejiamini kupitiliza ndio maana nasema yes. Um, acha tutupambane vile wao watakavyo. Unahisi ni kweli madogo na wao wanashindwa kuwapa heshima, ma bro? Eh hilo hilo lina ukweli katika nafasi nyingine kwa sababu katika kuamini kwangu katika maisha yangu ya ku, ya entertainment na kuishi katika music kwa namna moja ama nyingine. Ah uh, mimi sana katika attitude. E, Waswetu naita akhlak Kiswali kizuri siyo kiarabu fulani akhlak Tuabia ile Tabia nzuri unaniaminisha mimi Kuwa tunachokipanga kukifanya Hakitu tuletea matatizo baina yetu mbele Ili ni tatizo lo niuliza ni la watu wengi ambo ni kaminyati suwanukuja 
wewe kufanya biashara na mtu ambaye humwamini kwa imani atakayetangulia na ili ni kuamini lazima uonyeshe kwanza kujua mimi ni nani kwako sio kutubu mm. unajua kuna kutubu na kumramba mtu miguu na heshima ni kitu kingine heshima ina mipaka heshima yeah. sio utumwa yeah. yeah. sio sababu na kuheshimu basi nitumikishe eh unitumikisha heshima sio utumwa yani maana yake wewe utanipa mimi nafasi yangu kama mdogo wako unetamani kunisaidia kufika utanipa heshima na ukiamini unapoinvesti pia mimi ni sababu ya mtaji wako wewe kupata hela umeelewa ila tatizo lipo katika madogo kitu kimoja majanki wengi wana haraka ya mafanikio eh unajua kama kama record label unapochukua record label unapowekwa same sehemu ya kaa hapa kwanza utakuwa una, una record midundo inabaki hapa muda wako utafika labda miaka mitatu mitano tunakwenda si ndio pale haimaanishi kuwa huko sio mwimbaji mzuri haimaanishi huko katika utari wa kutoka pale kuna vitu vinafundishwa uvumilivu ustahamilivu na yule anakuchunguza je yeah, hiki ninachokiekeza kitaniletea matunda kwa huyu usiye tumetumeanza safari moja mbele unanibadilika kwa sababu baada misha kutengeneza anatokea watu wajifanya wanakuonea bora zaidi kuliko mimi nilikotoa kwenye mavumbi hapa madogo wanashindwa kuvumilia hilo ni sahihi kabisa madogo wanashindwa kuvumilivu na tabia zao na nisikufiche mwanangu nikwambie tu kweli wa studio ambacho labda sidhani kama watu wengi wanapenda kukiongelea Madogo wengi waliongea kwenye mziki wana shida moja kubwa. Anajiona kawa star kabla hajafika kwenye kwenye ile rank anayotakiwa. Ile kukaa boost tu anajiona hapa nshatusua. Yaani mtu yuko yuko boost kafanya ngoma yake sawa. Merudi mm, kwenye makochi hivi. Mm. Maniga paki mko kibao. Alafu kama mtu anakupa sharaut mwanangu dude kali, dude kali, dude kali. Kipimo namwambia nyinyi dude kali akili yake uko jukwani kajaza watu. <laughs> <laughs> Sio naelewa. Si ndio hili. Afra jioni uko katika interview hivi. Ana vieni. Ndio maana ningekuambia kitu kimoja. Unakuta mtu ana hazo katika music. Hajulikani wala nini. Lakini ukimwona tunajua kabisa huyu ni mtu wa entertainment. Amewahi kufika kabla. Kabla muda wake ana mapuli na niaje, ana matatu ya shingo, ana misuko na nini. Lakini unapotafuta kitu chochote kuna vitu viwili kwa sababu anepanga ni Mungu tu peke yake. Unaweza ukajitengeneza hivyo kwa ajili ya hicho kitu. Afu kisikufanikishe. Asa kuna maisha mengine baada ya haya. Hapo ndo vijana wengi mshosiku na kuwa dananda. Wanakuwa weziwezi nyoli nyoli. Takikubali ukweli. So aminifu. Kwa sababu atakakia siku ile starters zilizojitengenezea ibaki. Fanya kitu chako atukatai. Pambana na kitu chako. Lakini inawezekana muda wa kujibrand na kujitengeneza zaidi so wakati wake. Subiri tufike pale ambapo tunatakiwa sa, sasa mdogo wetu toa huu muonekano tukupe muonekano fulani kwa sababu ya jambo fulani kwa sababu hii mionekano inakuja kwa sababu maalum so kila anataka kila mtu anatakiwa kusuka lakini kuna video watu anatakiwa wanavipara chid benz chid benz ana neno lake moja namkubaliki sana brother na fact fulani uh, chidi anakuambia kuna rashidi kuna chid benz maana lile neno ni kubwa sana lakini kama utakuwa umuelewa lakini ukimchukulia ukimu, brother kafyetuka <laughs> inakuwa ujaelewa angalia umwangalia ameongea nini Rashidi ni ule unemjua wewe Ilala. Rashidi. Mtoto wa Rashidi. Rashidi Benz tuko katika naye katika entertainment ni mwanamuziki. Kwa hiyo akiwa maisha yake ya kawaida anatumia Rashidi na anajendesha kama Rashidi. Ukivaa jina jina likiwa zito. Liko tofauti na mafanikio. Jina linakuwa kama container. Litakuzalilisha tu. Sumeelewa? Kwa sababu jina lako na kwa kufanana nalo. Lakini ukilitumia jina lako vizuri na ukaishi maisha ya kawaida kwa jina lako la, la uzaliwa vizuri hakuna atakayekuona yao tofauti. Kwa shida ni kushindwa kutofautisha maisha ya sanaa na maisha yao hali. Ehe, anashindwa kuelewa kuwa hii ni sanaa. Unjue sanaa ni kazi. Sio kila mwanasheria basi kwa nyumbani kwake anaongea vifungu. <laughs> yeah. Akiwa kule ndo mda vifungu. Eh, kotini huko. Eh. Hata unemuona wewe ni askari anapiga matocha watu watukutu huko vituoni sio hata mwanae hizi kumpa hiyo tocha ambayo anatoa huko. Anaongea na mwanae kwa upole sana. Anamjenga kwa upole sana. Kazi inabaki kuwa kazi na nafasi yake. Lazima ujue nafasi ya kazi na ujue nafasi ya maisha baada ya kazi. Ukivibeba hivi vitu vikiwa ndo maisha yako ndo kazi yako. 
kuna matatizo na matatizo atakuwa hayawezi kukutoka mpaka upate watu wa kukushauri kisaikolojia na we mwenyewe kwa umekubali kwa unahitaji kushauriwa mm. e, na hili ni tatizo kubwa sana katika music Kat, au katika sanaa kwa ujumla lina linawaumiza watu ndio maana wakati mwingine ukiujata nyuma wa ndugu zetu ambao walifanyaga game wakahiti mm. uh, kwa kipindi chao wakapata mafanikio kwa kipindi chao wakatetereka tunazungumzia na frustration wanamashuma stress anawasumbua na nini ni kwa sababu moja tu ameshindwa kulikataa jina lake la sana sana ameshindwa tu kulikataa now we get a point right here nadhani tumesharudi kwamba ni kitu gani ambacho uh, nadhani ni swali ambalo hata sikuuliza bro kanijibu kwamba si kila mtu ambaye tunamuona na frustration na mambo mengi ama kichwa kimejaa so kwamba eti anashindwa kabisa kurudi kwenye maisha yake ya kawaida ila shida ni ameshindwa kukataa jina la sanaa ina maana ameshindwa kujitofautisha yeye kwa mfano nimtolea uh, mfano bwana uh, Rashid kwamba anajua kabisa kuna Rashid kuna Chidi Benz nini kifanyike bro ili angalau tunusuru hawa wa Kongwe lakini pia tuondoe zikwaro kati ya madogo wanaokuja na mabro ambao wame, uh, wametangulia haraka haraka kipi kifanyike hasa Ah uh, cha kwanza cha kufanyika kabisa ni mtu mwenye usika. Yaani huwezi kumsaidia mtu ambaye mwenye hajahitaji msaada. Yaani ni wao husika, wakae na nafsi zao, wakubali kuwa walikuwa pale, sasa hivi wako hapa. Eh, japokuwa wana kauli zao za kishujaa, hapo ulipo tulikuwepo na hapa tulipo utatufuata. Hizo ni kauli za, za, za wasanii wakubwa wanazipenda sana. Kwa wanaombea madogo ku drop. Eh, yeah, yani ndio maana yake, hapo ulipo tulikuwepo na hapa tulipo utatufuata. Tulipita huko dogo. Eh, yani maana yake ni hivi. Kuna kauli unaweza kaziongea, ukaisi uko sawa, lakini tukizitafsiri ni jiras. Yep. Umeelewa? Mbaya. Yani sasa kusema mtu nimemlea mwenyewe sasa hivi katoboa. Yaani ndio si unajua hiyo? Yeah. Sinakuwa ni kauli ambazo ndani yake unaishi kama unaongelea ubraza kumbe ni jiras. Ah, yeah. lazima wajikubali kuwa sasa hivi tumedrop tupo katika mazingira fulani. Na huu mziki sasa hivi labda umeshikwa na watu fulani. Cha kufanya ni nini? Sio kuwapondea, sio kuwachukia. Hao wanaendeleza pale sisi tulipoishia. Tukubali makubali yetu tuachane nayo. Na kama kuna kitu cha kushauriana nao tuishi nao. Na kama kuna sehemu wana, wana vitu vyao wanavifanya, kuna celebrations, kuna taka taka gani nani tunavifanya tukafanya nao. Kwa nini wakitutanguliza sisi kama wafunguzi wa hizo show zao? Kuna watu wazima pale watakuja kwa ajili yetu. Kwa kile kipato kitakuwa kikubwa generation hii na yetu kichanganya tuna, tunapata mafanikio ina maana kama na, na miezi mitatu sina show nikienda pale kama kama legend nikapiga show na mavina vijana pale na kula mzigo wangu sijaulizwa yale nimepataje naulizwa nina shilingi ngapi nimeipenda <laughs> <laughs> hujaulizwa ila yeye nimepataje na uzo na shilingi ngapi <laughs> si umeelewa kwa hiyo kisha kikubali hichi my brother umsugwana utaondoka Umenelewa? Nikisema hivyo manake, sio tu bongo. Hata ma brother Amerika wanafa wanaongea guys. Kuna madogo wamekuja wanasikia wa Marekani. Taka taka paka taka taka wanapondia ma trap ma drill na nini? Si unajua eh? Akiwa mzee wetu Snoop. Snoop eh? Pendi kabisa trap. Lakini kitu ambacho hakiwezekani ni kwamba kila kitu kinafanyika kwa sababu. Kama ulivyosema. Eh. Kwa hiyo hata hiyo hip hop ambayo sisi tunaizungumziaga ya ubaguzi wa rangi na nini ni message kwa nafikisho kwa sababu ya mazingira fulani sasa leo watu mzungu anamua anamua mtu mweusi unataka nteme shiti kwa mzungu kwa mtindo gani unanielewa vizuri haiwezekani muda umepita kwanza watu wanze kujisifia na gari nimepaki kali na vitu vingine si unajua vile kwa sababu sinyanyasiwi na mtu naishi maisha yangu na serikali hiyo ambayo ilikuwa inanyanyasa sasa hivi naiingizia naiingizia tax kwa mziki ambao mimi nafanya na wanani wananiheshimu kama mimi ni, ni mtu ambaye Naangiza katika taifa lao ya umenelewa vizuri kwa lazima tukubali kuna vitu vina muda wake okay. umenelewa kwa ndo maana hata miziki ina asili ina maana tukianza kufano tukichunguzana hapa Tanzania ni wangapi wanaende wa sikana sote sio Tanzania kwa sababu gani tukianza kuzungumzia wasilia inaanza kujikuta babako alitoka nani huko Komoro so asili asili ni kitu ambacho ki chanzo kile tu kwa kama asili ni hip hop tuchukue mfano asili ni hip hop Hip hop ikazaa ma commercials juu ma 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 ma, ma cranky imezaza lakini mwendo ndio wa ku rap kuna madrill watu wanakwenda tu sasa unaweza kamboi ni hip hop lakini unakuta mtu alikuwa kama anaongea tu Unaelewa eh kwa ndio hivyo na okay kwa ule wasilia tu Hmm. Siku zote lazima tubaki katika uhasilia uh, lakini pia na uhalisia. 
kwetu. Kama nilivyo kujulisha tuko na Brother Becca Joe. Madini mengi yako hapa, lakini pia unaweza kawa na maswali kibao kwa sababu fact nyingi zime zime uh, tembezwa hapa. Becca uh, mwisho kabisa. Kuna mtu anaweza kapenda kwamba da Bro inabidi nimfuate bwana tuzungumze kidogo maana kuna wasanii pia anaweza katamani bro alishafanyaga muziki zamani na kwa madini aliyoyatema haya bwana tunaweza tukaona na wewe mitandao ya kijamii unapatikanaje Mimi mitandao ya kijamii Instagram unapatikana Beka Joe okay. Beka ya namna gani kuna C katikati yao ni B E K Beka ya B E K eh yeah. okay. Beka E K na Joe ni J O kabisa Ni J O ile ya Joe eh Joe ya yeah, okay Eh yeah. ukija katika katika TikTok hmm. napatikana jina la Abu Abu, Abu Bakari eh. la hata Facebook huko napatikana kama Zero Delay Zero Delay eh. ah. tutarudi hapo siku moja kwa nini Zero Delay so pita Instagram uh, piga story na brother anaitwa uh, Becca Joe B E K A J uh, O E kama siko sahihi ndio tutarejea hapa kwa maswali mengi zaidi naamini unaweza kushare naye nami kama kuna swali nimesahau kumuuliza basi niandikie hapo kwa Mungu wa, wa, wa comment then tutashirikiana naye vema kabisa muda na wasaa wengine hii ni Hatua TV with you everywhere